Hello， 各位好，我们下一个作业是做 Magic Square， 稍后就为各位示范怎么样透过新的元件，让我们 Magic Square 的界面再活泼有效一些。预计稍后会为各位介绍这三个新的元件 ：Split Container、Tape Control 跟 Radio Button。我们就开启我们的<咳> Visual Studio。一样，档案新增专案，我们在这边选 Windows Phone 应用程式。那这是我们预计储存的地方，输入专案的名称，我就叫 Magic Square。好，确定之后，我们拿到我们的 Phone， 好、哦，拿到了 Phone， 拿到 Phone 之后，在工具箱注意。这边有一个子目录叫 container 容器，这 container 里面就有一个 split container， 把它拉到缝外里面来。这个缝外哈就会被 split container 分成两部分，一个是左边的 panel one， 一个是右边的 panel two。那中间呢，中间会有一个 splitter， 这个 splitter 呢可以左右移动，来让左边和右边的空间有所变化。好，接下来我们试试看，这个 split container 拿进来的时候是分割成左右两半。有的时候我们觉得画面哦，如果是放上下两半也不错的话，可以在属性里面有一个 orientation， 就是它的方向性，找一下。好。Orientation 哦、oh, ，在 Behavior 里面有一个 Orientation， 目前是设成 Vertical。你如果把它改成 Horizontal， 就看到这个结果。哦，它的界面就是上下。那各位就看看你喜欢左右安排还是上下安排，都蛮好的。哦，好，我们如果就用，呃，好，就用上上下来做区分，好不好？来往下做。那 Panel One， 我习惯上就做一些控制的部分 ；Panel Two 就呃做一些展示的部分。那我们看看工具箱，工具箱里面啊、哦、还有别的元件。那我们要用到的是呃 Tape Control 在这里啊、哦、，Tape Control 把它拉进来。那我们就拿到一个 Tape Control，Tape Control 哈、哦。顾名思义，它就有很多的页签，叫 tab， 空间固定，但是内容可以因为页签的切换而有所不同。好，用 tab control 的时候啊，有一个很有趣的性质，这个性质注意哦，在属性里面我们去找哦，它有一个应该在配置里面一个叫 dark， 这个 dark 里面哦，请各位选中间这一块，中间这一块。大可在底下有解释哦，定义控制项的哪些边缘要和容器细节哈、哦。我们试试看，点这个的话，它就会把 Panel Two 整个空间哦，就就贴合哦，它的边缘也会跟这整个 Container 贴合贴合。好，就像容器装满水一样，就是把这个紧密的结合在一起。那这个 Tab。这个 tab control 啊，如果觉得这个页签不够，在这边有一个小三角形啊，加入索引页签就得到三个，再加一个就得到四个哦。好，那这些页签哦就相当有用喽。我们来做个简单的示范，比如说我在 tab page one， 我就放一个 list box， 因为我待会要在在这边做展示用。别忘记这个 list box 哦，呃。我当然可以自己设定它的范围，比如说我就设定这么大。可是我在执行的时候，注意这个是 tape page one， tape page two 当然就还没有设东西啊。tape page one 这个里面有个 list box， 可是我移动这个大小的时候啊，哎、欸，这个有跟着移动，跟着这个视窗的范围移动。可是这个这个没有哎、欸，这个没有。那为什么这个会移动，这个不会跟着移动？哦，原来那个。就是因为那个 dark 的效果 ，dark 的效果，所以我们把 list box one 选取之后，我们也在它的属性里面去找它的 dark， 它的 dark 在
找一下，好，在配置里面就有一个 dock， 我们也是选这个选项。好 ，this box one 也占满了，填满了 tab page one 的所有空间。假设我们在 tab page two 里面再放另外一个 this box two， 我们再找一下。那我们拉开来，一样，别忘了哈，就让它做 dock， 让它充满整个容器。那么我们就可以在执行的时候，注意看。这是 tab page one， 在视窗范围被拉大的时候 ，tab control 也跟着拉大 ，this box one 也跟着拉大。那缩小的时候 ，this box one 也跟着拉大。哦，那这样看起来是比较美观一点。看看 tab page two 呢？哦，那它也有。所以一样的屏幕空间，但是页面的不同，展示内容就可以做切换。tab page 三还没设 ，tab page 四还没设，待待会再说。好，先关掉它。来，记不记得？记不记得我们要做的作业是什么 ？Magic Square。好，别忘了要签名，对不对？赶快先签名喽！在封关上，我们就说这个要即将要做 Magic Square。好，来。呃，这个版本大概还蛮弱的，我们就说。呃，这个二零一六，好，十月八号把它整理好。那 version number 大概零点三吧，希望今天能把零点三做完。好，这是我们的签名的动作。签完之后，这个 form one 上面就有我们的 signature。在工具箱里面把该执行的都准备好啊，我们会选一个 button， 这个 button 是要做 magic square 的产生。那我们会有一个 text box， 利用 text box 来取得那个 n by n 的阵列，哦，它阵列的大小，那个 n 是多少，我们就取在这里。那一样给一个 label， 哦，做一个提醒，这个就是要给。n 等于多少？那在哪里输入呢？找它的 text。n 等于，好。那总要加一点必要的条件哦。那假设我们只会做基数的话，哦，一样在这边，我们就说这个。做个提醒，免得使用者输入呃不适用的字串，不适用的那个呃数字。好，这是我们要产生的 button one。那这个 button one 也许我就取名叫 magic square。好，各位应该还记得我们上课时候介绍 magic square 要怎么样去完成。好，那我们就事先先把这一段这个 code 先自己整理好、准备好哦。必要的就是在这里，在第一个 row 的中间放 E， 然后我们把 data 设二之后，那这个回圈就负责把剩下的 data 一个一个放在剩下的格子里面。上课的时候跟各位做了讨论了，如果我们做的是左向左上角，好，我们从呃 i j 来到 i 减一 j 减一这个位置，可是 i 减一 j 减一啊，可能会小于零，小于零的时候，我们就让它是 n 减一，设到 k 和 l 这两个变数来。如果在正常的情况下，其实 k l 就是下一个下一个位置，分别就是 i 减一 j 减一。好，那它有没有被占用过？有的话。放在目前这个格子 i 的下一个 row， 那下一个 row 又可能有一些变化，所以这个要做必要的取舍。呃，不然的话，我们就把 i k l 就视为正常的位置，然后在 square i j 上面，它已经是新的下一步了，把 data 放进去，放进去以后 data 再做加加的动作。好，这个大致没有问题，我们就把这个。Magic Square 的复程式准备好，放到我们即将要执行的按钮里面来。
好，试试看。我们就先来到 button one， click。好，那这个我们讲过，我们就把这个刚才准备好的复程式，好，放到 button one 的上面。我们把它的缩排准备好。那这个这个 illegal input handling， 哈，那就麻烦各位自己做一些必要的检测。然后在这个地方呢，我们就呃把该做的事都做好。好，我们就 for i 等于零 j 点零，我们做一个 square 清空的必要动作。然后呢，我就设第一个一、e、应该放的位置在这儿啊。然后这个 square i j 就把资料放进去。那从二开始，我们进入这个回圈，这个回圈的内容刚刚解释过了。所以我们就把它的位置对齐好，好<咳>，对好之后，好，那这个我们就写的工整一点哈，这个就让它对齐，然后这个让它上上下对齐 ，OK， 对完之后，基本上这个 square 就填完了，填完了 ，magic square 就填完了，好，那 button one 的作用在干什么？在拿到。正确 n 值的大小，对不对？所以我们就整数，我们需要一个 n。n 的值是什么呢？是，诶、欸，是哪一个元件要负责 input 呢？它，它是 text box one。好 ，text box one 的 text， 那要转一下，对不对？好，所以你就 pass， 哎，这样才是正确的语法。这个拿到 n 之后啊，其实我就做这个 magic square 的呼叫 ，magic square 的呼叫。那呼叫的内容就是把这个 n 传进去 ，n 传进去。好 ，magic square 做完了，要不要印出来？要。好，怎么印？哎，别忘了。我们刚才在这个 magic square 写的时候，其实还连定义都还没做，对不对？所以别忘了，在最前面，我们要去 define 一个 size， 我们就写37。好，那反正一个，然后里面是一个 magic square， 这个 square 这个阵列，我们就用 size by size 这么大的大小。定出这个 magic square， 好，我们目前用静态的宣告。有了 magic square 之后，我们在这个地方，我们就说，我们 button one 就拿到一个 n， 然后就呼叫 magic square。那 magic square 呢，就把它，呃， square 找出来。那找出来啊、哦，呃，先看一下有的错，先赶快看一下。嗯，哪一个？呃、uh, ，OK， 呃、uh, ，我们刚刚贴进来的时候，可能有一些控制符号，哦，虽然是空白，但是还是影响了编译，所以刚刚有一些错误。那我们把它重新整理成新的空白，那就正确了。好，那我们现在随便输入一个五数字。Magic Square， 哎、欸，它应该要印出来啊，怎么没有看到？哎、欸，对啊，我们没有请它印出来，所以它就没有看到。不过没关系，我们就在这里 ，Magic Square 做完之后，我们就把它印出来。Print Square， 好，那要不要给参数？呃，要要，还是要把这个呃 Magic Square 的大小给它啊 ，Print Square。那我们就来准备这个 print square 这个复程式，好，就 void， 因为不用回传任何东西，传入一个整数 n， 好，这里面会做什么事呢？这样，我们拿到这个 n 啊，我们就要准备把它印出来，我们就把必要的 control variable 准备好，好。那我就 for i 等于零 ，i 小于 n，i 加加 for j 
等于零。j 小于 n，j 加加，准备好。那很直觉的想，就是在 list box one items add 叫做 square。i j 丢进来，这样似乎就可以印出来，对不对？好，这个想法很单纯，我们就把它印印看。各位看一下这个出来的结果是什么？三乘三好了。诶，这是个 square 吗？呃，看起来就不像。呃，你就知道说，原来我们这种印法是把它一个一个当一行印，这样印很怪，对不对？当然很怪，所以我们就。利用 string 好不好？各位，其实 string 蛮好用的。哎、欸，可是 Visual Studio 就很奇怪，它在 define string 的时候，就要各位用这个符号。呃，细节我们上课再讨论好了。不过我们就先这样用。好，这个是一行，我们就要把它定义成一行。那我就这样做、啊。我的做法，我喜欢这样做哈、啊。我就说，呃，我怎么做呢？我就让一回圈一开始，我就说这个 line 啊是等于空字串，空字串，然后我就进入一个回圈。这个回圈里面要做的事情啊，本来你是在这边把它印出去，对不对？哦，不是，我不是在这印，我是待会再印，做完以后再印。可是，呃，什么时候这里面要做什么呢？我就说我这是一个 line， 那个 line 呢，本来一开始空的，可是我要等于 line 等于 line 加加什么？字串可以用加的，字串的相加就是左右靠近连在一起，把字串连在一起。我把 square i j 连在我的后面，这样可以吗？还不错。好，连完之后别忘了。因为下一个字也会待会会连在一起，我就加，比如说两个空白，所以每个连起来的 magic square 数字之间会多两个空白。好，那各位习惯一下这句话，其实就还是留着哈，我还是留着，让各位印象比较深刻。可是这句话的意思啊、哦，在字串上面跟这句话它的作用是一样的，加等于 magic square i j。看起来程式又再精简一些。好，有了这个 line 之后，我就因为这个是串一个 row， 所有数字就串起来，中间隔两个间隔。串完之后，这个我们就把 line 印出来。各位试试看 ，print square， 我们就做一个小一点的，三乘三。好，那这个就完成了基本的 magic square。